بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو لیکچر نمبر تھرٹی ون ان دس لیکچر وی ول ڈسکس ہیومن ریسورس پالیسی اینڈ پریکٹسز مگر اس لیکچر کے جو ٹاپکس ہیں اس پہ ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے ہم پریویس لیکچر کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو ری کیپ کر لیتے ہیں کوئک اور ویو لیتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ پریویس لیکچر میں ہم نے بات کی تھی آرگنائزیشن اسٹرکچر کی اور ڈیزائن کی بیسیکلی یہ جو ہے آرگنائزیشنل بہیویئر میں آرگنائزیشن یا سسٹم لیول انالیسس ہیں تو بیسیکلی آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوتا کیا آرگنائزیشن اسٹرکچر بیسیکلی ہے جاب ایکٹیویٹیز اینڈ ٹاسک آر گروپڈ کوارڈینیٹڈ اینڈ ڈیوائیڈ تو اس میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اسٹرکچر کریٹ کر رہے ہیں آرگنائزیشن کا ڈیزائن کیا جاتا ہے جس میں ڈفرنٹ جابس کو ایکٹیویٹیز کو اینڈ ٹاسک کو جو ہے گروپ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو سملیریٹیز یا ڈفرینسز ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن جو ہے ڈیولپ کی جاتی ہے کیسے جو ہے ڈفرنٹ جابس کے جو ٹاسک اور ایکٹیویٹی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کون کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا کس نے کس کو رپورٹ کرنی ہے چین آف کمانڈ کیا ہے اسپین آف کنٹرول کیا ہے سو ڈیر اسٹوڈنٹ یہ جو ہے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں جو ہے ورک اسپیشلائزیشن کا تو یہ جو ہے ارلی نائنٹیز میں ڈیر اسٹوڈنٹ جو کار مینوفیکچرنگ کو تھا وہ اسمبلی لائن پہ لایا گیا تھا بیسیکلی آن دی کنسیپٹ آف ورک اسپیشلائزیشن اس میں یہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈائز جو ہوتا ہے ریپیٹیٹو ٹاسک ہوتا ہے ایک جو ہے انڈیویجل پرفارم کرتا ہے اور جو جاب ہے اس کو ایک ڈفرنٹ جو ہے سیٹ آف ایکٹیویٹیز کی بیسس پہ اسٹینڈرڈائز ایکٹیویٹیز اس کی بیسس پہ جو ہے اسپلٹ کر دیا جاتا ہے ملٹیپل جابس میں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ریپیٹیٹو ٹاسک ہوتے ہیں اسٹینڈرڈائز ٹاسک ہوتے ہیں جو انڈیویجل نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈیئر اسٹوڈنٹ پروڈکٹیوٹی ڈیفینیٹلی انکریز کرتی ہے مگر اس کا جو ہے افیکٹ ہے وہ بیسیکلی ڈیمنشنگ ریٹرن ہے آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم انیشلی تو یہ ہے کہ جو انڈیویجل کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے کیونکہ ایک ہی طرح کا ٹاسک اگر وہ پرفارم کرتا ہے ریپیٹیڈلی تو اس کی اس کے لیے اس کی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں اس ٹاسک کو پرفارم کرنے میں تو جیسے کہ ایک کار جو ہے اسمبلی لائن پہ جب اس کی پروڈکشن کی گئی تو وہ ٹین سیکنڈ میں بھی کار پروڈیوس ہونا شروع ہو گئی تو یو کین امیجن کہ کیسے جاب جو ہے ورک اسپیشلائزیشن نے کیسے جو ہے ریولیوشن لے کے آیا کار انڈسٹری میں تو اسٹل یہ اپروچ جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے بہت سی آرگنائزیشن میں جو ہے یا جابس میں ہے جو ورک اسپیشلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے اسٹل ایپلیکیبل اور اس میں بیسیکلی یہ جتنی اسپیشلائزیشن ہوگی جتنی جو ہے ٹاسک کو ڈیوائڈ کیا جائے گا ان ملٹیپل جابس اتنی ہی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ڈویژن آف لیبر ہیں اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک کانسیپٹ ہے چین آف کمانڈ کا اس میں یہ ہے بیسیکلی کمیونیکیشن چینل ڈسائڈ کیا جاتا ہے کہ کس نے کس کو رپورٹ کرنی ہے کہاں سے کون مینیجر ہے جس سے امپلائی نے اس کی ڈائریکشن لینی ہے اور اسی طرح جو ہے بیسیکلی ایک ان بروکر لائن آف کمانڈ ڈیولپ کی جاتی ہے آرگنائزیشن کے اندر کس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے اور کون کس کی جو ہے جو اپنے آرڈر دے سکتا ہے جاب کے اور جو اس کے نیچے والا امپلائی ہے ہی از ایکسپیکٹڈ ٹو اوبے دی آرڈر تو یہ بیسیکلی چین آف کمانڈ از آلسو لنک ود دی جو ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر تو اسی طرح اسپین آف کنٹرول ہے کہ دا پرپز آف اسپین آف کنٹرول از ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ایک مینیجر کتنے امپلائیز کو جو ہے مینیج کر سکتا ہے یا سپروائز کر سکتا ہے تو کچھ آرگنائزیشن ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ جس میں وائڈر اسپین آف کنٹرول ہوتا ہے اور کچھ میں نیرو ہوتا ہے اسپین آف کنٹرول وائڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک مینیجر کے انڈر زیادہ امپلائیز ہوں گے یا سب آرڈینیٹ ہوں گے تو جس آرگنائزیشن کا وائڈر اسپین آف کنٹرول ہوتا ہے وہاں پہ یہ دوسرے لفظوں میں ادھر جو ہے مینجمنٹ لیولس کم ہوتے ہیں اور یہ کم مینیجرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں مگر سیکنڈ ایشو از دیٹ اگر جتنا وائڈر اسپین آف کنٹرول ہوتا ہے اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے مینیجر کے لیے کہ اپنے سب آرڈینیٹس کو مینیج کر سکے کیونکہ اس کی ایک لمیٹیشن ہیں اس کی جو کیپیبلٹیز لمیٹیڈ ہیں اس کے پاس ٹائم کم ہے مینیجر مینیجر کے پاس تو پھر ایک ایشو آتا ہے کہ افیکٹیو سپرویژن کا تو اس کے جو اگینسٹ ایک نیرو اسپین آف کنٹرول کا کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ ایک مینیجر کے انڈر کم امپلائیز ہوتے ہیں فار ایگزامپل ایک جو ہے ریشو ہیں ون ٹو ایٹ اور ایک آرگنائزیشن میں ریشو ہیں ون ٹو فور ایک مینیجر جو ہے اس کے اندر چار امپلائیز ہیں تو اس میں جو ہے نیرو اسپین آف کنٹرول ہے اور آن دی ادر ہینڈ جس آرگنائزیشن میں ون ٹو ایٹ ریشو ہے مینس ایک مینیجر کے اندر آٹھ سب آرڈینیٹس ہیں تو وہاں پہ وائڈر اسپین آف کنٹرول ہے 
تو جہاں نیرو سپین آف کنٹرول ہوتا ہے ڈیری سٹوڈنٹس ان ادر ورڈز وہاں پہ مینجرز بھی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں جو امپلائیز کو جو ہے مینج کرنے کے لیے اور آل امپلائیز جو ارگنیزیشن میں اسی اور اسی طرح نیرو سپین آف کنٹرول کی وجہ سے ڈیری سٹوڈنٹ جو لیولز ہوتے ہیں مینجمنٹ لیولز یا ہرار کی وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں ارگنیزیشن کے اندر تو اس کی کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو نیرو سپین آف کنٹرول میں ٹائٹ کنٹرول ہوتا ہے ٹائٹ سپر ویجن ہوتی ہے جو امپلائے امپاورمنٹ کی جو ہیں فلسفی اس کے اگینسٹ ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ اس کے بعد بات ہوتی ہے سنٹلائزیشن اور ڈی سنٹلائزیشن کی سنٹلائزیشن میں یہ ہے کہ اٹس ای ڈگری کے کس جو ہیں ڈیسیجن میکنگ کہ ایک بندے کے پاس ہی ہے پاور ساری ڈیسیجن میکنگ کی یا ڈیلیگیٹ کی گئی ہیں نیچے تو اٹس ڈگری آف جو ہیں ڈیسیجن میکنگ پاور جو یا آتھارٹی یا ڈسکریشن ہے اگر اسمال فرمز ہوتی ہیں موسٹلی اس میں یہ ہوتا ہے آنر بھی وہی ہوتا ہے مینیجر بھی وہی ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہیں سینٹلائز سسٹم ہوتا ہے کہ تمام جو ڈیسیجن ہوتے ہیں الوکیشن آف ریسورسز ہوتے ہیں ہائرنگ آف ہائرنگ اور تمام جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بیسیکلی اس کے جو ورک ریلیٹڈ اس کے جو اگینس جو ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ ایک بندہ کرے گا تو وہ ہائیلی سینٹلائز جو ہے اسٹرکچر ہوتا ہے اسی طرح گورنمنٹ آرگنائزیشن میں جو ہے سینٹلائز جو ہے اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے جس میں فار ایگزامپل اگر منسٹری کی ایگزامپل لیں تو سیکشن آفیسر ہوتا ہے اس کے بعد جوائنٹ سیکٹریز ہوتے ہیں پھر ایڈیشنل سیکٹری ہوتے ہیں پھر سیکٹریز ہوتے ہیں تو یہ ایک حرار کی ہے تو بیسیکلی اس میں جو ہے فارمل اسٹرکچر ہوتا ہے اور سینٹلائز ہوتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے ایک اپر لیول جو مینجمنٹ میں جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس ہوتی ہے اور اسی طرح جو ہے چین آف کمانڈ جو ہوتی ہے وہ اس کی ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے تو اور اسی طرح گورنمنٹ آرگنائزیشن کی اگر ایگزامپل لیں تو وہاں فارمل رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں گورنمنٹ نے اٹ سیلف اپنے جو ہے آرڈیننس ہیں رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جیسے ایسٹرا کوڈ ہے جو سول سروسز کے جو ہے جو امپلائمنٹ ہیں اس کو جو ہے ریگولیٹ کرتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ایک سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن کی ایک بک ہے سی ایس آر اس کے جو ہے ایسوسیٹڈ اور بھی بکس ہیں جس کے اکارڈنگلی جو ہیں جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایشوز کو ہینڈل کرتے ہیں یا ڈیل کرتے ہیں یا اٹ دے پرووائڈ دی گائیڈ لائنس کے امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایشوز میں کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے انڈر دی جو پیرامیٹرز ہیں رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے تو وہاں پہ گورنمنٹ آرگنائزیشن میں ویری فارمل رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں اگر کچھ آرگنائزیشن ہوتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں تو اس میں میں بھی اتنے فارمل رولز اینڈ ریگولیشن نہ ہوں تو گائیڈ لائن دی جو ہیں جو ڈیسیجن میکنگ ہے اور جو امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایشوز کو ہے تو ڈیر اسٹوڈنٹ ڈی سینٹرلائزیشن کا ایک کانسیپٹ ہے اس میں یہ کہ جو ہیں پاور ہے ڈیسیجن میکنگ کے یہ ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے امپلائز کو دی جاتی ہے یا لوور مینجمنٹ کو دی جاتی ہے تو آرگنائزیشن جو ایک سٹیم پہ سینٹلائز ہو سکتی ہیں اور ایک ڈی سینٹلائز ہو سکتی ہیں جہاں پہ ورک ٹیمز ہوں اور ٹیم جو ہیں سیلف مینج ٹیمز ہوں اور اسی طرح فارمل جتنے رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے آرگنائزیشن کے اندر جو ڈائریکٹ کریں گے کنٹرول کریں گے لمٹ کریں گے بہیویئر کو انڈیویژل کے اتنی وہ آرگنائزیشن فارمل ہوگی اور اس کے بعد ڈیر اسٹوڈنٹ ہم نے ڈفرینٹ جو ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے بارے میں ڈسکس کیا میٹرکس آرگنائزیشن کی بات کی جس میں ہے کہ بیسیکلی ڈپارٹمنٹلائزیشن جو ہوتی ہیں ٹو جو ہیں ٹو اور مور اس میں ہوتی ہیں پروڈکٹ یا پروسیس کی بیس پہ بھی ہو سکتی ہیں جیوگرافیکل بیسس پہ بھی ہو سکتی ہیں اور یا فنکشنل بیسس پہ بھی ہو سکتی ہیں جو بڑی آرگنائزیشن ہے بیسیکلی جو ہے ان میں دو یا دو سے زیادہ فارم آف ڈپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہیں فار ایگزامپل فنکشنل ڈپارٹمنٹس بھی ہوں گے اور پروڈکٹ ڈپارٹ بیسس پہ بھی ڈپارٹمنٹس ہوں گے تو بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں آرگنائزیشن ملٹی نیشنل وہاں پہ جو میٹرکس جو ہیں آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے اسی طرح جو ہے ٹیم کا ہم نے بات کی کہ آج کل جو پاپولر کانسیپٹ ہیں وہ بیسیکلی ٹیم اسٹرکچر کا ہے جس میں کہ کسی جو ہے ٹاسک کے لیے اسپیسیفک گول اسائن کی جاتے ہیں اس کے لیے ٹیمس بنائی جاتی ہیں ٹیمس بیسیکلی جو ہے کنسسٹ آف گروپ آف پیپل ہیونگ اے کمپلیمنٹری اسکلز جو جن کے ایک جو ہے اسپیسیفک ٹیم کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں جس کو آپس میں مل کے سارے کام کرتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں اور ٹیم اپنے جو ہے گولز اچیو کرتی ہیں اور جو ٹیم میں جو ہے کمپوزیشن اس کے ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ کس طرح کی ہونی چاہیے اور اسی طرح جو ہے سائز کے اوپر بات کی لیڈرشپ کے سیکشن میں اور ڈیر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے جو ٹچ کیا تھا ورچوئل آرگنائزیشن کے ڈیزائن کے جو ٹاپک کو کہ ورچوئل آرگنائزیشن کیا ہوتی ہیں تو اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو ملٹیپل آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے آرگنائ
کو ڈیفرنٹ فیکٹریز کو میں کوریا میں اور اسی طرح جو ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز انہوں نے ہائر کی ہوتی ہیں اور اسی طرح کمیشن سیلس مین ہوتے ہیں اور اسی طرح ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی آؤٹ سورس کی ہوتی ہے اور ایگزیکٹو گروپ ہے وہ بیسیکلی یہ جو ہے تمام ایکٹیویٹیز کو وہ کوآڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک جو ہے بیسیکلی ڈی ریسٹورینٹ آج کل بڑا پاپولر کنسیپٹ ہے آؤٹ سورسنگ کا کہ اپنی آرگنائزیشن جو ہے کچھ ایکٹیویٹیز جو ہے آؤٹ سائڈ کمپنیز کو آؤٹ سورس کر دیتی ہیں ان کمپنیز کو جن کے پاس وہ اسپیسیفک ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کی جو ایکسپرٹیز اور اسکلز اویلیبل ہو تو اس فارم میں جو ہے نیٹ ورک فارم میں جو ہے آرگنائزیشن جو ہے آپریٹس کرتی ہیں ڈفرینٹ سپلائر اور جو ہے ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز ہیں جیسے اور اس طرح ڈفرینٹ جو ہیں جہاں سے را مٹیریل لینا ہے اس پہ جو ہے کوآڈینیٹ کرتی ہیں جو ایک کمپنی ہے اور نیٹ ورک کی فارم میں کمپنیز کام کرتی ہیں تو ڈیلیور دی اینڈ پروڈکٹ اور سروسز وہ اس کے بعد ہم نے جو ایک بات کی تھی میکینسٹک اور آرگینک ماڈل کی بات کی تھی میکینسٹک ہم سمجھ سکتے ہیں ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں فارمل رولز ہوتے ہیں سینٹرلائز ہوتے ہیں جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے فارمل اتھارٹی ہوتی ہے نیرو اسپین آف کنٹرول ہوتا ہے اور چین آف کمانڈ جو ہوتا ہے بڑا کلیئر ہوتا ہے اور جبکہ اس کے جو اگینسٹ ہے آرگینک ماڈل ہے وہ ادر ایکسٹریم پہ جس میں جو ہے ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے لیس فارمل رولز ہوتے ہیں اتھارٹی ہوتی ہے اسی طرح وائڈر اسپین آف کنٹرول ہوتا ہے ٹیم اسٹرکچر ہوتا ہے سیلف مینج ٹیم کا کانسیپٹ ہے امپلائی امپاورمنٹ ہوتی ہے تو ڈیل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہوتا ہے بیسیکلی جو ہے وہ جو آرگنائزیشن کریٹ کرتی ہے وہ اس کی ڈائریکٹلی جو افیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کی پرفارمنس پہ سو دیر آر سرٹن تھنگس جن کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ہے آرگنائزیشن کو اپنا جو ہے اسٹرکچر ڈیزائن کرنا چاہیے اس میں ایک اسٹریٹجی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ اگر انوویشن اسٹریٹجی ہے تو اس میں یہ کہ آرگینک ماڈل جو ہے وہ فٹ ہو سکتا ہے اور موسٹ اپروپریٹ ہے کہ انوویشن اسٹریٹجی کو جو ہے وہ سپورٹ کرے اسی طرح کاسٹ میں منیمائزنگ اسٹریٹجی ہے تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ میکینسٹک اپروچ جو ہے موسٹ سوٹیبل ہو سکتی ہے اور اگر کمپنی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ امیٹیشن ہے کہ مینز وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ پروڈکٹ انوویشن پہ یا نیو پروڈکٹ یہ لے کے آنی ہے مارکیٹ میں جو انوویشن اسٹریٹجی فالو کرتی ہیں وہ جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اپنے ہیوج جو ہے فنڈ لگاتی ہیں انویسٹ کرتی ہیں ان ایکٹیویٹیز پہ آر این ڈی پہ اور ایک ان کی جو کمپیٹیٹو ایج ہوتا ہے وہ سسٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو نیو پروڈکٹ انوویشن اور وہ مارکیٹ میں لیڈر ہوتے ہیں نیو پروڈکٹ یا سروسز لانے میں مگر جو امیٹیشن والے ہیں وہ کمپنی کی اسٹریٹجی ہو وہ بیسیکلی وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وائبل ہے مارکیٹ اس میں کیا وائٹیلٹی ہے اس کے اکارڈنگلی وہ جو ہے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں تو وہاں پہ میکینسٹک اینڈ آرگینک اسٹرکچر دونوں سوٹیبل ہو سکتے ہیں تو اسی طرح دیر آر ادر فیکٹرز جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے آرگنائزیشن کی جب اسٹریٹ جو ہے اسٹرکچر کو اور ڈیزائن کو کے بارے میں ڈیسائڈ کرنا ہو تو اس میں سائز دیکھنا چاہیے کہ اگر جو آرگنائزیشن کا سائز جو ہے اسمال ہے کم امپلائیز ہیں تو وہاں پہ یہ سینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ ہو سکتی ہے اور اسی طرح جو ہیں اس میں جو ہیں چین آف کمانڈ اور ورک جو اسپین آف کنٹرول ہے وہ ریلیٹولی زیادہ ہو وہ چین آف کمانڈ زیادہ ہوگا اور اسی طرح اگر ٹیکنالوجی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ان پٹ یوز کرتے ہوئے پروسیس کر کے اس کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلی بھی ایک جو ہے ایک فیکٹر ہے جس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہوئے اسی طرح جو ہے انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کمپنی کس انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہی ہے کیا آیا کہ اسٹیبل انوائرمنٹ ہے یا ڈائنامک انوائرمنٹ ہے جہاں پہ سڈن چینجز ہیں مارکیٹ میں یا فورسز چینج ہو رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی ڈیسائڈ کرنا چاہیے اپنے جو سوٹیبل اسٹرکچر ہو اس کو ہے جو آرگنائزیشن میں جو ہے امپوز کرنا چاہیے اور ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کی بڑی امپلیکیشن ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی یہ بیسیکلی لمٹ کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے انڈیویجل کے بہیویئر کو دیٹس وائی جو آرگنائزیشن میں ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ موسٹ سوٹیبل جو ہے اسٹرکچر وہ فالو کریں اور اس میں دیکھیں تمام فیکٹر جس کی ہم نے بات کی تھی سائز ٹیکنالوجی انوائرمنٹ کی اور اسی طرح اپنی اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے جو موسٹ سوٹیبل اسٹرکچر ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور اسی طرح جو ہے اسٹرکچر بیسیکلی ڈیفائن کہ آپس میں جو ہے جاب کیسے ڈیزائن کی گئی ہے ورک کوآڈینیشن کیسے کرنی ہے اور اسی طرح ڈیسیجن میکنگ پاور کس کے پاس ہیں کس نے کس کو رپورٹ کرنی ہے چین آف کمانڈ کیا ہے اسپین آف کنٹرول کتنا ہے سپر ویژن کتنی ہے یا ٹیم اسٹرکچر دیٹس وائی یہ تمام چیزیں ایشو جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں وہ ڈائریکٹلی 
इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को उनके जो है जॉब सेटिस्फेक्शन को उनकी प्रोडक्टिविटी को तो डियर स्टूडेंट नट शेल ये है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है इफेक्टिव या इन इफेक्टिव नहीं होता ये बेस्ड करता है सिचुएशनल फैक्टर्स पे जिसमें साइज देखना चाहिए टेक्नोलॉजी देखनी चाहिए और इन्वायरमेंट देखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन का जो है साइज जो है बड़ा है बहुत ज्यादा इंप्लाइज है तो वहां पर यह है कि वाइडर स्पेन ऑफ कंट्रोल जो है मोस्ट सुटेबल है क्योंकि इतने इंप्लाइज को मैनेज करने के लिए अगर नैरो स्पेन रखेंगे तो मीन्स यू है यू हैव टू एम्प्लाई एम्प्लॉय हंड्रेड्स ऑफ मैनेजर जिससे जो है सैलरी बजट इंक्रीज कर सकता है इसी तरह अगर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय है तो वहां पे सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एट टाइम बड़ी मुश्किल होती है और इसी तरह जो है अदर जो है कंसेप्ट हैं जो डिपार्टमेंटलाइजेशन और जिसमें फंक्शनल प्रोडक्ट प्रोसेस बेस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन की जा सकती है और देर आर अदर जियोग्राफिकल बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन की जा सकती है तो वो देखना चाहिए किस इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट कर रहे हैं और क्या टेक्नोलॉजी है क्या साइज है और क्या कंपनी की स्ट्रेटेजी है तो अकॉर्डिंग टू दी अगर इन दीज सिचुएशनल फैक्टर अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाएगा तो मोस्ट लाइकली के और प्रोबेबिलिटी है कि वो कंपनी सक्सेस हासिल करेगी और अपनी स्ट्रेटेजी को अचीव करेगी और ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगी तो डियर स्टूडेंट आजकल जो एक कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली टीम स्ट्रक्चर का भी है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टीम की फॉर्म में जो है काम करती है अपनी टीम्स बनाती हैं और वो टीम को असाइन करती हैं स्पेसिफिक टास्क और उनके गोल्स होते हैं तो ये आजकल बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है टीम का भी और बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिजाइन हो सकता है ये नहीं कि किसी में एक ही फॉर्म ऑफ जो है स्ट्रक्चर हो तो मल्टीपल स्ट्रक्चर और डिजाइन भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मल्टीनेशनल है उसमें हो सकता है तो डियर स्टूडेंट आज के हम जो है लेक्चर में जो टॉपिक हैं डिस्कस करेंगे उसकी बात करते हैं एचआरएम की बात करेंगे एचआरएम पॉलिसी की बात करेंगे हम देखेंगे जो एचआर के फंक्शन है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डियर स्टूडेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स जो है मैनेजमेंट फंक्शन दैट कंसर्न विद हायरिंग मोटिवेटिंग एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉय इन दी ऑर्गेनाइजेशन इट फोकस ऑन पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन सो ओबी का भी यही डियर स्टूडेंट कंसर्न है कि वो एम्प्लॉय के इंडिविजुअल के बिहेवियर को देखती है और इसी तरह उसके इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन अ ग्रुप देखती है और ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम लेवल पे देखती है बेसिकली ओबी का मकसद भी यही है टू अंडरस्टैंड एनालाइज एंड स्टडी दी बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट्स वाई एच आर एम पॉलिसी या हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट टूल जिसके जरिए से ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क बिहेवियर को इंडिविजुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है शेप कर सकती है और इन्फ्लुएंस कर सकती है दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिस है दैट डिफाइन और लिमिट दी इंडिविजुअल बिहेवियर इन दी ऑर्गेनाइजेशन और दैट ऑल्सो लिंक विद दी जॉब सेटिस्फेक्शन एंड और जो है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टर्न ओवर एबसेंटिज्म इससे रिलेट करती है और यही जो है टॉपिक है मेन जो है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स भी इसी जो है जो टॉपिक से इनके बारे में कंसर्न होता है दैट्स वाई ये एच पॉलिसीज के जरिए एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है और इस तरह की ट्रांसपेरेंट फिर पॉलिसीज हों जिससे जो है रिक्रूटमेंट जो है फेयर हो पर्सन जॉब फिट हो इसी तरह जो अप्रेजल सिस्टम सही हो ताकि एम्प्लॉयज मोटिवेट हों कंपनसेशन जो अकॉर्डिंगली उनकी जो कैपेबिलिटीज और एफर्ट्स के मुताबिक हों प्रोमोशनल जो है पॉलिसीज अकॉर्डिंगली हों ताकि ओवरऑल एक जो है जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय का इंक्रीज करे और ओवरऑल जो इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करे और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करे सो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एच आर एम हम समझ सकते हैं एक टूल है जिसके जरिए जो ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो डिफाइन कर सकते हैं लिमिट कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं शेप कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को सो डियर स्टूडेंट ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो इश्यूज हैं और डिसीजन हैं इसका ये है उनको इंटीग्रेट करता है और उनके बारे में जो है जो डिसीजन जो है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में वो जो है मेनली कंसर्न होता है ह्यूमन रिसोर्स में तो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली ये होता है कि इट वांट टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन तो ये बेसिकली बेसिकली रिलेट करता है कि जो 
امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا پیپل ریلیٹڈ ایشوز ہیں آرگنائزیشن کے اندر ہیومن ریسورس اس کے بارے میں کنسرن ہوتا ہے بیسیکلی آرگنائزیشن ڈیئر اسٹوڈنٹ از اے کلیکشن آف گروپ آف پیپل اور یہ انڈیویجل ہی ہیں جو پرفارم کرتے ہیں چاہے اکیلے کریں یا گروپ میں کریں دیٹ ڈیٹرمن دی پروڈکٹیوٹی اینڈ پرفارمنس آف دی آرگنائزیشن سو آل ایکٹیویٹیز فرام امپلائی انٹیڈ ٹو مینجنگ پرفارمنس اینڈ ٹریننگ انٹل ہی اور شی لیز وہ ہے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے سو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ آج کل جو ہے اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا بھی ہے اٹ انوالوس ڈیولپمنٹ آف کنسسٹنٹ الائنڈ کلیکشن آف پریکٹسز پر پروگرامس اینڈ پالیسیز ٹو فیسیلیٹیٹ اچیومنٹ آف اسٹریٹجک آبجیکٹو بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں امپلائمنٹ ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں ایشوز ہیں اور جو بھی ہے ڈیسیجنز ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے اور ان کو پالیسیز اور پروگرام اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اوور آل جو آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی ہے اس کو جو ہے آرگنائزیشن میں جتنے بھی امپلائیز ہیں ایک ان کو ایک کلیئر کر ڈائریکشن ہونی چاہیے اور ان کے بہیویئر کو اس طرح کنٹرول کرنا چاہیے کہ ڈائریکٹلی وہ اسٹریٹجک آبجیکٹو جو ہے فلفل ہو رہے ہوں تو مینس اٹس اے کنسسٹنٹ اور الائن کلیکشن آف پریکٹسز ہے جس میں ہیومن ریسورس کیپیبلٹیز کو یا ایچ آر اسٹریٹجی کو الائن کیا جاتا ہے آرگنائزیشن لیول اسٹریٹجی سے سو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے ایز اے اسٹریٹجک ایسٹ اور کے طور پہ ہیومن ریسورس کو دیکھا جاتا ہے اور ایچ آر اسٹریٹجیز اینڈ پالیسیز کو آرگنائزیشن پالیسیز اور اسٹریٹجی سے الائن کیا جاتا ہے ایچ آر کی کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں بیسیکلی جو ہے ایچ آر کی مین فنکشنز یا ایکٹیویٹیز ہیں ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے وہ ایچ آر پلاننگ ہے اس میں جو ہے وہ جو فورکاسٹ کیا جاتا ہے ورک فورس ڈیمانڈ کو اور سپلائی کو اکارڈنگلی تاکہ جو ہے ورک فورس شارٹیجز اور سرپلس کو مینج کیا جا سکے اس کے بعد جو جاب انالیسز ہے از اے ویری امپورٹنٹ فنکشن آف ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جس کی بیسس پہ جاب ڈیزائن کی جاتی ہیں اسی طرح ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ہے اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے ریمنریشن ہے ویلفیئر آف دی آرگنائزیشن اینڈ سیف اینڈ ہیلدی ورک انوائرمنٹ اینڈ انڈسٹریل ریلیشنس ہیں تو یہ بیسیکلی جو ہیں ایچ آر کی مین ایکٹیویٹیز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈو یو نو دی سیکرٹ آف بیسٹ امپلائرز بیسٹ امپلائرز وہ کون سے ہوتے ہیں بیسٹ امپلائر وہ ہوتے ہیں جو جو ایک ٹیلنٹ کو مارکیٹ سے جو ہیں وہ اٹریک کرتے ہیں ان کو ریٹین کرتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کام ہے کہ کمپیٹنٹ لوگوں کو اپنے آرگنائزیشن کے اندر لے کے آئیں ان کو ٹرین کریں ان کو موٹیویٹ کریں اور اسی طرح جو ہیں ان کو ریوارڈ کریں تو جو آرگنائزیشن جو ہے بلیو کرتی ہیں ہیومن ریسورس جو ہیں پالیسیز اینڈ پریکٹسز پہ اور جن کی ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز امپلائی فرینڈلی ہوتی ہیں اور تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آرگنائزیشن میں جو ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز وہ زیادہ ہوتی ہے اور ان کے امپلائیز بھی جو ہیں سیٹسفائڈ ہوتے ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز کرتی ہے دیٹس وائی جو بڑے جو امپلائرز ہیں جو بیسٹ امپلائرز ہیں اور جو سکسیزفل آرگنائزیشن ہیں ان کے یہ ہے کہ ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز جو ہیں بڑی ہی ایفیشینٹ اینڈ ایفیکٹو ہیں تو بیسیکلی یہ ہیومن ریسورس ہی ہے جو ایک ایسٹ ہے ویلیوبل ایسٹ ہے ٹیکنالوجی اور جو اکوپمنٹس ہیں ٹولز ہیں فائنینسز ہیں اٹس نتھنگ یہ سارے امپلائز ہی ہیں جو بیسیکلی مینج کر رہا ہوتا ہے ریسورسز کو ایکوائر کرنا ہے فائنینسز کی جو ہے اس کو جو اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے اور ایلوکیشن کرنی ہے ریسورسز کی اور اسی طرح مشینری ٹول اکوپمنٹ ایکوائر کرنے ڈیسیجنس کرنے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو امپلائی کے ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ بڑے کروشل ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی سکسیس کے لیے دیٹس وائی اٹس اے کور کانسیپٹ یا ہم کہہ سکتے ہیں پر جو ایچ آر کا پرپز ہے وہ یہ کہ سیٹسفائڈ اینڈ موٹیویٹیڈ امپلائز ہوں آرگنائزیشن کے اندر اور جن کی ایفیکٹو جو ہیں اسکلس کی یوٹیلائزیشن ہو تاکہ آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹو اور اسٹریٹجی اچیو کر سکے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے لیے جو ہے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ایک پالیسی بناتا ہے پالیسی از اے پلان آف ایکشن اب یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ یا ہر آرگنائزیشن میں ایچ آر پالیسی نہیں ہوتی جو اچھی آرگنائزیشن ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ وہاں پہ ایک کلیئر کٹ ایچ آر پالیسی ہوتی ہے جو گائڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود دی ڈفرنٹ ایچ آر ریلیٹڈ ایشوز تو ڈیئر اسٹوڈنٹ پرپز کیا ہوتا ہے ایچ آر پالیسی کا بیسیکلی اٹ انشورس کہ دیر از اے کنسسٹینسی اینڈ یونیفارمیٹی ان ٹریٹنگ امپلائی اور یا امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا اس کے جو ریلیٹڈ ڈیسیجنز ہیں ان میں کنسسٹینسی ہیں اور دیر آر فیئر اینڈ جسٹ پریکٹسز ان دس وے وی کین موٹیویٹ دی امپلائی اینڈ بلڈ دی 
जो है मोटिवेटेड वर्क फोर्स सो बेसिकली द पर्पज ऑफ जो है ड्राफ्टिंग एच आर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस इज टू प्रोवाइड द गाइडलाइन टू मेक डिसीजन एंड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड बिल्ड लॉयलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज तो बेसिकली इट ऑल्सो प्रोवाइड द बेंच मार्क टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस सो नाउ वी सी वॉट आर द मेन कम्पोनेंट्स Uh, or chapters of the HR policy document. Uh, there is HR philosophy. Overall, एक organization जो है अपने बताती है कि अपनी एक philosophy जो है बताती है कि हमने HR आर जो है ह्यूमन रिसोर्स है हमारे एम्प्लॉय जो इनको हमने कैसे हैंडल करना है हाउ वी ट्रीट एम्प्लॉय और वॉट वैल्यू वी एसोसिएट टू दी एम्प्लॉय डिवलपमेंट देन द सेकेंड चैप्टर मे बी द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी मैन पावर प्लानिंग रिक्रूटमेंट प्रोबेशन प्रोमोशन ट्रांसफर टर्मिनेशन रिटायरमेंट पॉलिसी वर्क स्केजलिंग ओवर टाइम डी टी आर्स हॉलीडेज तमाम चीजें जो है इसको डिस्क्राइब किया जाता है अंडर द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और इसी तरह कंपनसेशन में देखी जाती है बेनिफिट पे लीव सी पी फंड ग्रेजुएटी जी पी फंड रिटायरमेंट प्लान मेडिकल फैसिलिटी सोशल सिक्योरिटी हाउस रेंट हायरिंग फैसिलिटीज इनके जो भी बेनिफिट हैं रिवार्ड हैं फ्रिंज बेनिफिट हैं इंसेंटिव हैं इनके बारे में जो है डिटेल से लिखा जाता है और इसी तरह परफॉर्मेंस इवेलुएशन है एम्प्लाई ट्रेनिंग के एक चैप्टर हो सकता है जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसीजर सारा डिफाइन किया जाए मैथड गाइडलाइन फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कि किन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू से इसके बाद डियर स्टूडेंट कम्युनिटी रिलेशनशिप का भी हो सकता है लीगल एंड एथिकल इश्यूज का भी है कोड ऑफ कंडक्ट है वर्क एथिक्स है नॉर्म्स वैल्यू इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर पॉलिसी प्राइवेसी ऑफ पर्सनल रिकॉर्ड एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पॉलिसी आउटसाइड वर्क पॉलिसी ये एक मेन जो है इश्यूज हो सकते हैं अंडर द लीगल एंड एथिकल इश्यूज चैप्टर इसी तरह ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का चैप्टर हो सकता है जिसमें स्मोक फ्री वर्क प्लेस वर्क प्लेस फैसिलिटीज इर्गोनमिक्स हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और गाइडलाइंस बताई जाती हैं उसके बाद है हाउ टू इनिशिएट द डिसिप्लिनरी एक्शन जो डेमिट वर्क बिहेवियर है उसको कैसे जो है प्रोसीड करना है और क्या क्या जो है ट्रायल और हियरिंग का प्रोसीजर है और राइट ऑफ अपील क्या है ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर क्या है और इसी तरह जो है Uh, क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं डेविट वर्क बिहेवियर के तो डियर स्टूडेंट नो यू आर इन बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड कैसे फिट होती है एच आर पॉलिसी प्रैक्टिस इन ओ बी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो है बेसिकली इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट एच आर पॉलिसी एंड प्रैक्टिस एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल जब हम स्टडी करते हैं एनालाइज करते हैं तो इसमें जो है एच आर पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन ओ बी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल जो है एक एलिमेंट है और बेसिकली जो है वो भी इज ऑल्सो कंसर्न विद दी प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय और इंडिविजुअल और ओ बी इज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग और एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड जो एच आर है बेसिकली दिस इज अ टूल टू कंट्रोल एंड लिमिट एंड जो है इन्फ्लुएंस और शेप द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज एंड टू क्रिएट अ मोटिवेटेड वर्क फोर्स और जो है जॉब सेटिस्फेक्शन जिसमें सारों की लेवल हाई हो और ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी अल्टीमेटली डिपेंड कर रही होती है इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी से अगर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अच्छी है एज अ टीम वो अच्छा काम करें सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज है डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल भी अचीव करेगी अपनी स्ट्रैटेजी भी अचीव करेगी और प्रॉफिट भी अर्न करेगी तो डियर स्टूडेंट जॉब क्या होती है जॉब इज अ बंडल ऑफ रिलेटेड टास्क होते हैं और बेसिकली जो है एम्प्लॉय के जो है जॉब जो है इस तरह डिजाइन करनी चाहिए जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह होनी चाहिए जिसको वो फॉर एग्जांपल उसको करते हुए एक चैलेंज फील करे और जॉब को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि ताकि तमाम जितनी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक दूसरे के साथ कोई अगर कनेक्शन है तो वो डेवलप करना चाहिए और इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है तो एक जो प्रॉपर है जॉब एक्टिविटीज एंड टास्क जो है असाइन करने चाहिए और बेसिकली जो है इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए जिसमें डिफरेंट जॉब्स में जो जो है इनकमेंट्स हैं जॉब इनकमेंट्स उनके दरमियान कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए और एक डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स नहीं होनी चाहिए ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे के काम को एक्टिविटीज को तमाम जॉब जो है सप्लीमेंट कर रही हो ताकि एंड रिजल्ट जो है वो एक इन फॉर्म ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विस एक एफिशियंट एंड अफेक्टिव वे में हासिल किया जा सके सो डियर स्टूडेंट नेचर ऑफ वर्क एंड हाउ जॉब इज ऑर्गेनाइज इज ऑल्सो 
جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے ادر ہیومن ریسورس فنکشن اینڈ ایکٹیویٹیز کو تو ڈیر اسٹوڈنٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو ٹاپک ہے اٹس اے ویری وائڈ اور واسٹ ٹاپک ہے دیٹس وائی ایک لیکچر میں اس کو کور کرنا امپاسبل ہے تو میں جو ہے کوئکلی آپ کو اوور ریویو دوں گا تمام ایچ آر کے جو مین ٹاپکس ہیں جو او بی سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو کوئک اوور ویو دوں گا اس کے بعد یو کین جو ہے اسٹڈی ان ڈیٹیل سلائڈس پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سو جاب انالیسز از بیسیکلی از دی پروسیس آف کلیکٹنگ ڈیٹا اینڈ انفارمیشن اباؤٹ اے جاب اینڈ ریزلٹ آف جاب انالیسز از جاب ڈسکرپشن اینڈ جاب اسپیسیفیکیشن یہ بیسیکلی فاؤنڈیشن ہے جو ریکروٹمنٹ اور جو پرفارمنس اپریزل اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بیسیکلی آرگنائزیشن جب اپنا اسٹرکچر ڈیزائن کرتی ہے جاب کو ڈیزائن کرتی ہے بنڈل آف ٹاسک اور ایکٹیویٹیز کو ریلیٹڈ جو ایک جگہ گروپ کرتی ہے تو بیسیکلی اسے سب سے پہلے جاب انالیسس کیا جاتا ہے جس کی بیسس پہ جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ جاب کا ٹائٹل کیا ہے لوکیشن سمری کیا ڈیوٹیز ہیں اور کیا ٹولز اینڈ مشین چاہیے مٹیریل چاہیے اس جاب میں کو کرنے کے لیے رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنے کے لیے کس قسم کی سپرویژن چاہیے سب آرڈینیشن چاہیے ورکنگ کنڈیشن کیا ہیں ہیزٹس کیا ہیں تو اس کی بیسس پہ ہیں جو ڈیئر اسٹوڈنٹ جاب اسپیسیفیکیشن ڈیفائن کی جاتی ہیں کہ بیسیکلی کہ اس جاب کو کرنے کے لیے کہ کیا اسکل سیٹ چاہیے کیا ایجوکیشن چاہیے کیا ایکسپیرینس ٹریننگ چاہیے کیا فزیکل سائیکولوجیکل ایبلٹیز ہوں گی تاکہ ایک بیسیکلی اگر کلیئر ہو کسی جاب کے جو بارے میں کریکٹرسٹکس کیا ہیں اس کے ڈیوٹیز کیا ہیں رسپانسبلٹیز کیا ہیں تو اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کس قسم کے اسکل لیول چاہیے نالج چاہیے کمپیٹنسیز چاہیے فزیکل یا سائیکولوجیکل ایبلٹیز چاہیے تو جتنا اچھا آرگنائزیشن جاب انالیسس کریں گی ڈیئر اسٹوڈنٹ اتنا ہی اچھا جو ہے اتنی جو ہے پروبیبلٹی ہے جو ہے چانسز ہیں کہ جو جاب اور جو پرسن فٹ ہوگا وہ بھی ہائی ہوگا اور ہم نے جیسے کہ ڈسکس کی ہے ایبلٹی کے اس میں چیپٹر میں او بی میں کہ جتنا ہی جاب اور ایبلٹی میں فٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اتنا ہی امپلائی سیٹسفائڈ بھی ہوگا موٹیویٹڈ بھی ہوگا اور اس کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز کرے گی سو جاب انالیسز از اے فاؤنڈیشن دیٹ پرووائڈ جو ہے ڈائریکشن اور جو دیٹ پرووائڈ جو ہے بیسیکلی ایک انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے ٹو فیسلیٹیٹ دی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیس تاکہ اپروپریٹ کینڈیڈیٹ کو جو ہے اسپیسیفک جاب کے لیے جو ہائر کیا جائے ریکروٹمنٹ کیا ڈیئر اسٹوڈنٹ اٹس اے بیسیکلی جو ہے کسی امپلائی کا جو ہے فرسٹ انکاؤنٹر ہوتا ہے آرگنائزیشن کے ساتھ جب وہ آرگنائزیشن کے اندر امپلائی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ایک ریکروٹمنٹ پروسیس ہوتا ہے تو اس بیسیکلی یہ فرسٹ کاؤنٹر کسی جو ہے امپلائی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجول کا آرگنائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے یہ پروسیس ہوتا ہے بیسیکلی سرچنگ فار اینڈ اپٹیننگ ایپلیکینٹ فار جابس فرام امنگ ہوم دی رائٹ پیپل کین بی سلیکٹڈ تو تھیوریٹیکلی جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے وہ جاب اپلیکیشن جو ہے وہ ریسیو کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے مگر پریکٹیکلی ہم جب اپلیکیشن جاب ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اپلیکیشن لیتے ہیں اس کے بعد سلیکشن کرتے ہیں اور پوسٹنگ کرتے ہیں اس کمپلیٹ پروسیس کو ہم ریکروٹمنٹ کہہ دیتے ہیں ان پریکٹس اور ہائرنگ کہہ دیتے ہیں تو مگر تھیوریٹیکل سینس میں جب ایڈ دی اس کے بعد جب اپلیکیشن آئی تو ریکروٹمنٹ پروسیس اینڈ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ سلیکشن پروسیس شروع ہوتا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ واٹ از دی پرپز آف ریکروٹمنٹ بیسیکلی پرپز از ٹو انکریز دی پول آف پوٹینشیل کینڈیڈیٹ اور سکسیس ریٹ آف سلیکشن پروسیس اسی طرح ٹو میک شیور کہ رائٹ پیپل از سلیکٹڈ اگینسٹ دی ویکنٹ پوزیشن اور اسی طرح جو ہے لیگل اینڈ سوشل آبلیگیشن ہے جن کو انڈر دی ورک کمپوزیشن ان کو جو ہے آبلیگیشن ہوتی ہیں آرگنائزیشن کے اندر کہ ان کو اوبے کرے اسی طرح آئیڈینٹیفائی انکریج پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جاب اپلیکینٹس کے وہ جو ویکنٹ پوزیشن ہے اس کے لیے اپلائی کرے تو دیر آر ڈفرینٹ جو ہے سورسز آف ریکروٹمنٹ ہیں انٹرنل ہیں اس میں پریزنٹ امپلائی کو ہی پروموٹ کر دیا جاتا ہے یا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ایڈوانٹیج یہ کہ مورال ہائی ہوتا ہے اور جو کمپیٹنٹ امپلائی ہوتا ہے اس کی پروموشن کر کے انکریج کیا جاتا ہے اسی طرح جو ہے چیپر وے اور فیملیئر ہوتی ہے آرگنائزیشن امپلائی کے بارے میں اسی طرح ڈس ایڈوانٹیج ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ جو ہے آؤٹ سائڈ کمپیٹنٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کو جو ہے کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے رادر پریفر کیا جاتا ہے کہ انٹرنلی امپلائی کو پروموٹ کیا جائے تو یہ ان بریڈنگ بھی لاتا ہے یہ ڈس ایڈوانٹیج ہیں اسی طرح جو ہے فارمر امپلائیز جو ہے آلریڈی پہلے کام کر رہے تھے ان کو واپس ریکال کیا جاتا ہے ان کی پرفارمنس کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ پریویس اپلیکینٹ کسی جاب کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا مگر اس وقت اس کی
آپ بلائنڈ ایڈ بھی ہوتی ہے نو ایڈنٹیفیکیشن آف کمپنی اسی طرح جو ہے جاب ایڈویٹیزمنٹ کیسے دینی ہے تو ڈیر اسٹوڈنٹ اس میں کلیرلی جو ہے جاب کانٹینٹ ہونے چاہیے جاب ڈسکرپشن ہونا چاہیے سپیسیفیکیشن ہونی چاہیے اور تو سم ایکسٹینٹ جو ہے کمپنسیشن اور جو ہے ورک کنڈیشنز بھی ڈیفائن کرنی چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایک جو ہے جو بلک آف جو ہے اپلیکیشن ہے جو ایر ایلیویٹ اپلیکینٹ ہے وہ اپلائی نہ کریں اور اس کے بعد کیونکہ آپ کو مشکل ہوتی ہے کہ سکریننگ کرنے کا پرابلم ہوتا ہے تو کلیر کا جتنی جو ہے جاب ایڈویٹیسمنٹ کلیر ہوگی اتنی ہی چانسز ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ اس کرائیٹیریا کو فل کر رہا ہوگا اور جو جاب ریکوائرمنٹ اور جو سپیسیفیکیشن ہے اس کو فل کر رہا ہوگا وہی اپلائی کرے گا تو کوشش کرنی چاہیے جاب ایڈویٹیزمنٹ ایلیبریٹیو ہو جس میں یہ تمام کریکٹرسٹکس اور سیلڈی کنڈیشن ورکنگ کنڈیشن کمپنسیشن سپیسیفیکیشن جو ہیں ڈسکرائب کرنی چاہیے تو ڈیر سٹوڈنٹ انٹرنل سورسز کے فائدے کیا ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں یہ ایک تو ہے کہ لیس کاسٹلی ہوتی ہے اور بیٹر نالج اور سکلز کا جو ہے اور پرفارمنس کا امپلائی کا پتہ ہوتا ہے نالج ہوتا ہے مورال اور کمیٹمنٹ ہائی ہوتا ہے ان دس کیس اور اسی طرح جو ہے ان امپلائیز کو جو آلڈی کام کریں ان کی اویرنس زیادہ ہوتی ہے اور ڈیر سٹوڈنٹ اسی طرح جو ہے کچھ نقصانات بھی ہیں یہ ہیں کہ کینڈیڈیٹس کرنٹ ورک میں بھی افیکٹ اولڈ کنسپٹ آف ڈوئنگ اگر کوئی ارگنائزیشن چاہتی ہے انویٹیف کرے اپنے کلچر کو چینج کرنا چاہتی ہے یا ارگنائزیشن کے اندر چینج لانا چاہتی ہے تو انٹرنل اگر سورس آف ریکروٹمنٹ پر ریلائے کریں گے تو دیفنیٹلی یہ ریزیسٹنس آئے گی تو سب سے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ ارگنائزیشن جب چینج لانا چاہتی ہے تو اپنے جو ٹاپ منیجمنٹ پوزیشن ہیں اس پر جو ہیں نئے جو ہیں امپلائیز لے کے آتی ہے ارگنیزیشن پالیٹکس آ سکتی ہے اسی طرح مورال پرابلم ہو سکتے ہیں اگر امپلائی فیل کرے کہ وہ ڈیزرف کرتا تھا مگر اس کو پروموٹ نہیں کیا گیا تو ایکسٹرنل سورسز کے ڈیر اسٹوڈنٹ کیا ہیں اس میں نیو سکلز اینڈ نیو نالج اور ایکسپینینس آتا ہے اور اسی طرح کمپلائنس ویڈ لاؤز ہیں ایکول امپلائیمنٹ اپرچنیٹی لاؤز ہیں جیسے اور اسی طرح جو ہیں جو ریزنٹمنٹ اور جیلیسی ہے وہ ویدن دی کا جو ارگنائزیشن اگر کانفلکٹ آپس میں گروپس کا یا کسی جو ہے انڈیویجلز کا تو اس کیس میں یہ ہے کہ it can be reduced اگر باہر سے کوئی competent and knowledgeable person جو ہے اس جاب کے لیے ہائر کیا جائے اور اسی طرح جو ہے یہ costly بھی ہوتی ہے time consuming بھی ہے that's why it's a disadvantage اور اسی طرح ہے کہ may be right candidate rejected اور wrong candidate selected یہ بھی ایک recruitment اگر proper way میں نے کی جائے جیسے کہ ہم discuss کریں گے interviews کے error کیا ہے تو اس کی وجہ سے میں بھی یہ چانسز ہیں کہ رائٹ کنڈیڈیٹ کو ریجیک کر دیا جائے یا رانگ کنڈیڈیٹ کو جاب کے لیے ہائر کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے جاب جو پرسن ایبلیٹی میس فٹ آئے گا جس کی وجہ سے ایپسٹیزم بڑھے گی امپلائی جو ہیں ڈیس ایٹیسائیڈ ہوگا جاب سے اس کو نئے اپنے کلچر کا نہیں پتا ارگنیزیشن کے اڈاپٹیبلیٹیز میں نہیں ہوگی تو وہ اڈاپ نہیں کر سکے گا اور اس کی وجہ سے اس کی موٹیویشن لوگ ہوگی اور پروڈکٹیوٹی ڈیکلائن کرے گی بیکوز دیر ایز آ میس فٹ بیٹوین دی جاب اینڈ پرسن ایبلیٹی تو اگر پراپر وے میں اگر ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن نہ کی جائے یا ایرر کمیٹ کیے جائیں تو یہ چانسز ہیں کہ رونگ کینڈیڈیٹ کو جو ہیں سلیک کر لیا جائے جاب کے لیے اسی طرح جو ہیں پرسن ارگنیزیشن میس فٹ بھی ہیں جو ایک ڈیس ایڈوانٹیج ہیں ایکسٹرنل سورسز کا تو سلیکشن ڈیر اسٹوڈنٹ اس پروسس آف جو ہیں بیسیکلی ڈیفرنشیٹ کرنے کا اپلیکنٹس ان آرڈر ٹو ایڈنٹیفائی ہائر دوز ویڈ ایک گریٹر لائکلی ہوڈ آف ایک سکسیس ان جاب تو اپلیکیشن آتی ہے اس کے بعد سکریننگ شروع ہوتی ہے انٹرویوز ہوتے ہیں انٹرویو ایمپلائیمنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پھر فائنل جو ہے جو آرڈر دیا جاتے ہیں کانٹیکٹ دیا جاتا ہے کہ جاب پوسٹنگ کا تو اس تک جو ہیں بیسیکلی ایک سے سیلیکشن پروسس ہے سیلیکشن اس دی پروسس آف پکنگ انڈیویجلز ویڈ ریکوزٹ کالیفیکیشن اینڈ کمپیٹنس ٹو فیل جابز ان دی ارگنیزیشن تو بیسیکلی اٹس ا پروسس کی جو پول آف کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے جو رائٹ کینڈیڈیٹ ہے جس کے پاس جو ہے ریکوزٹ اسکلز ہیں نالج ہے کالیفیکیشن ہے جاب کی ریکارمنٹ کے مطابق اس کو ہائر کیا جائے اور اسی طرح ڈیر اسٹوڈنٹ جو ہیں ریکروٹمنٹ اینڈ سیلیکشن آر ٹو ڈیفرنٹ پروسسز تھیوریٹیکلی جیسے کہ ڈسکس کیا ٹو ڈیفرنٹ پروسسز مگر ان پریکٹس ارگنیزیشن اس کو اوبرال ایک جاب ایڈوٹیزمنٹ دینے سے اور امپلائی کو جو ہائر کرنے تک جو ہے ریکروٹمنٹ پروسس کہہ دیتی ہیں بل ان تھیوریٹیکلز ہیں اس میں کہ جو ہے جب جاب ایڈوٹیزمنٹ دیتے ہیں اور جو ہے اپلیکینٹ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں تک ریکروٹمنٹ پروسس ہے اس کے بعد جو ہے سکریننگ اور جو سیلیکشن پروسس سٹارٹ ہوتا ہے 
ڈیر اسٹوڈن دیر آر ڈیفرنٹ فارم آف امپلائیمنٹ ٹیسٹ ہیں جس کی بیسس پہ سیٹی بلیٹی جو ہیں امپلائیس کی جج کی جاتی ہیں جیسے کہ جنرل نالیج ٹیسٹ ہیں جس میں آئی کیو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح پرسنیلیٹی ٹیسٹ ہیں اور انگلیش کے ٹیسٹ ہیں ٹیکنیکل میکینیکل پروفیشنسی ٹیسٹ ہیں کوگنیٹیو ایبلیٹی ٹیسٹ ہیں ریزننگ ٹیسٹ ہیں کونٹیٹیٹیو ایبلیٹی اور فیزیکل ایبلیٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بیسکلی تو جج دی سکلز اور کومپیٹنسیز اور نالیج آف دی امپلائیز بیسکلی پرپس یہ ہوتا ہے تو ایڈنٹیفائی دی رائٹ پیپل یا رائٹ کینڈیٹیٹ فور دی رائٹ جاب تو ڈیر سٹوڈنٹ شاید ہی کوئی ارگنیزیشن ایسی ہو جو ریکروٹمنٹ کرے ویڈاوٹ ٹیکنگ انٹرویو مگر یہ کہ جب انٹرویو لینے اور مینلی جو سب سے جو امپورٹنٹ جو ہے فیکٹر ہوتا ہے سیلیکشن میں وہ یہ ہوتا ہے انٹرویو اور اس کی ویٹیج بھی ایٹ ٹائم بڑی زیادہ ہوتی ہے اور ایک جو ہے بیسکلی انٹرویو ایسا سبجیکٹیف اسیسمنٹ آف دی انڈویجل تو اس میں جو ہے پینل ہوتا ہے یا ون ٹو ون انٹرویو بھی ہو سکتا ہے جس میں جج کیا جاتا ہے کینڈیڈیٹ کے بارے میں کہ آیا کہ وہ اس جاب کے لیے سویٹیبل بھی ہے یا نہیں تو دیر آر سیٹنز جو ہے ڈوز اینڈ ڈانٹس کہ ڈوز یہ ہیں کہ انٹرویو کو پلان کریں ان فارمل ریلیشنشپ ڈیولپ کریں اور انکریج کریں کہ اس کی جو پوٹنشلز ہیں اس کو جو ہے وہ اپنی شو کر سکے نہ کہ اس ٹیسٹ میں لے کے جائیں ادر وائز وہ ہے کہ میبی اس میں کیپیبیلٹیز ہوں پوٹنشل ہوں مگر وہ ایکسپریس نہ کر سکے تو تھوڑا ان فارمل ریلیشنشپ ڈیولپ کریں تاکہ you can have a better جو ہے انڈرسٹینڈنگ about the competencies skills اور جو اس کی پرسنیلٹی کے بارے میں کینڈیٹیٹ کی انٹرویو جان سکے اسی طرح جو ہے انکریج کرے کینڈیڈیٹ کو کہ وہ بات کرے اپنے بارے میں بتائیں اسی طرح اگر کوئی ایشو ہے جس کے بارے میں آپ ایکسپلینیشن چاہتے ہیں تو اس کو پروپ کر سکتے ہیں اسی طرح کوشش کریں کہ اس کے انٹرسٹ ہوبیز ایٹیچیوڈز اور بلیز یا سٹرینٹ یا ویکنسز یا بہیویرز کے بارے میں آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کریں اور انٹرویور شوڈ ٹیک کنٹرول اور ڈائریک دی انٹرویو سیشن اسی طرح ڈیر اسٹرنٹ ڈانٹس میں سٹار دی انٹرویو ویڈاوٹ پرپریشن یہ ہیں کبھی بھی نہ کریں ویڈاوٹ اینی اینڈ گولز یا کلیر پلان انٹرویو سٹارٹ کر دے اور ڈائیکلی سٹارٹ آسکنگ ڈیفیکل کوئسٹنز کیونکہ وہ پھر کینڈیڈیٹ نروس ہو سکتا ہے اس سے اسی طرح ایک دم جو ہے ہم نے ڈسکرس کیا تھا جیسے کہ ریکروٹمنٹ میں ایرر کیے جاتے ہیں کہ ججمنٹ کی جاتے ہیں شارٹ کٹ سپلائی کیے جاتے ہیں تو جج دی پیپل تو اس میں یہ ایرر جو ہے کمیٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں تو that's why don't jump to conclusion very early ایک دم کسی کے بارے میں اپنی رائے نہ قائم کر لیں یا پرسیپشن نہ ڈیولپ کر لیں give them time اور allow them to speak اور اس کے explore کریں اس کے بارے میں کینڈیڈیٹ کے بارے میں اور اسی طرح جو ہیں جو جو پریئر پرسیپشن ڈیولپ کر کے انٹرویو کرنا ہے کبھی بھی نہ کریں اگر آپ کسی کے بارے میں پریئر پرسیپشن رکھ کے کریں گے جیسے ایتنک بیک گراؤنڈ کلچٹر بیک گراؤنڈ یا ایک سٹیریو ٹائپنگ کر کے کریں گے تو اس میں چانسے سے کہ آپ ہیں رونگ کینڈیڈیٹ جو ہیں میں بھی اس کو سیلیک کر لیں یا رائٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کو ریجیک کر دیں بیکاوز آف دیس پرسیپشن بائیس تو ڈیر اسٹوڈنٹ آفٹر دیس ریکلوٹمنٹ کرتے ہیں سیکشن کرتے ہیں اس کے بعد پوسٹنگ ہوتی ہے دین آفٹر دیس از کنٹینیوز پروسس کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ بھی امپلائیز کی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس میں ہے کہ بیسیکلی امپارٹنگ سپیسیفک سکلز ایبلیٹیز نالیج اور بہیویر ٹو امپلائی تو بیسیکلی جو ہیں ٹریننگ اسی پروسس آف امپارٹنگ سکلز اور نالیج ایڈوکیشن اس ایٹھرٹیکل لرننگ گیون ان دی کلاس روم ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کی نیڈ کہاں سے آتی ہے بیسیکلی سٹینڈر پرفارمنس ہوتی ہے اور ایکچول پرفارمنس ہوتی ہے اف دیر از اگیپ دین مین کہ اس کینڈیڈیٹ میں وہ سکلز نہیں ہے وہ کمپیٹنسیز نہیں ہے وہ بہیویر یا نالیج نہیں ہے اس کے پاس جو جاب ایفیکٹیو جاب پرفارمنس کے لیے ضروری ہے that's why it triggers the need of training and development یا ایٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ارگنیزیشن نیو امپلائی ہائر کرتی ہے تو اس کو انیشلی ٹریننگ دی جاتی ہے ارگنیزیشن کے کلچر کے بارے میں یا اسے اورینٹیشن دی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ ارگنیزیشن کیسے کام کرتی ہے کون کون سے اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں فنکشنز ہیں کیسے کمنیکیشن کی جاتی ہے کیا ویلیوز اور بلیوز ہیں کیا ایچار پالیسیز اور پریکٹسز ہیں تو اسی طرح ڈیر اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ جو ہیں بیسیکلی ایکٹیوٹی ایمز ٹو گیو لرننگ اپرچنیٹی دیٹ ریزلٹ ان گروت آف ایمپلائیز اسکلز کہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکرشن کی ایبلیٹیز کی کہ ورکر شوڈ ہیف اسکل ٹو آپریٹ مشینری اور ایڈر ٹول مینجر شوڈ ہیف انٹر پرسنل اسکل تو اسی طرح جو ہیں ڈیولپمنٹ بیسیکلی فوکس کرتی ہے نالج پہ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہیں 
बेसिकली जो है इसमें डेवलपमेंट में जो है पर्सपेक्टिव जो होता है एंटिसिपेट करके लोग जो है फ्यूचर जो बेसिकली जो डी स्टूडेंट जो इफेक्टिव ट्रेनिंग वही हो सकती है यही वही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इफेक्टिव है जिसमें एंटिसिपेट करके जो फ्यूचर में स्किल सेट चाहिए उसके लिए जो है अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया जाए ताकि फ्यूचर जो फ्यूचर में चैलेंजेस आने हैं उसको मैनेजर या एम्प्लॉयज कॉप कर सकें तो डेवलपमेंट बेसिकली फोकस थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है इसमें जो है एम्प्लॉय की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पर्पज ये होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाए उसके स्किल्स डेवलप किए जाए ताकि वो अपने जॉब में कंफर्टेबल हो अपनी जॉब अच्छे तरीके से कर सके तो जितनी अच्छे तरीके से कर सकेगा इतना मीन्स इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल इसका इंक्रीज करेगा और वो अपने गोल्स टाइम टाइम पे अचीव करेगा तो अल्टीमेटली जो है अच्छे तरीके से जॉब करेगा तो इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी और एक फीलिंग्स भी है जो ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पे इन्वेस्ट करती है अपने एम्प्लॉयज की तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा अरसे तक रिटेन भी रख सकती हैं क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो फील करते हैं उनके साथ लॉयलिटी और उनकी कमिटमेंट होती है और वो समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है करियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है तो डियर स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होती है देखा जाता है करंट प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर नीड्स को देखते हुए जो है डिजाइन की जाती है ट्रेनिंग प्रोग्राम तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई या ये है कि करंट प्रॉब्लम्स हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नहीं मीट हो रहे तो दिस ऑल्सो जो है ट्रिगर द नीड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम या ये हो सकता है कि फ्यूचर में स्किल सेट चेंज हो रहे हैं या फिर यू आर गोइंग इन जो है ट्रांजिशन फेज ऑर्गेनाइजेशन जो है चेंज की तरफ जा रही है तो डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली एंटिसिपेट करके उसके जो है एक ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है तो डिफरेंट जो है एरियाज हैं जिनको देख के एसेस किया जा सकता है डियर स्टूडेंट कहाँ पे जो है ट्रेनिंग की जरूरत है एक तो ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है इंडिकेटर्स हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो रहे एफिशिएंसी इंडिसेस हैं या लोग छोड़ के जा रहे हैं उनसे एग्जेक्ट इंटरव्यू करें क्वालिटी सर्कल्स हैं या कस्टमर सर्वेज हैं इसी तरह इंडिविजुअल एनालिसिस है परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी एक कैंडिडेट की करके देखा जा सकता है इसे आया ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं इसी तरह इंटरव्यू क्वेश्चन एटीट्यूड सर्वे एंड ट्रेनिंग प्रोग्रेस ये तमाम चीजें जो बेसिकली गिव एन आइडिया के ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं ये ट्रेनिंग नीड एनालिसिस है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट प्रोसेस है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग नीड का एक फेज आता है सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन से स्किल सेट या नॉलेज देने हैं किन कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग की जरूरत है तो अकॉर्डिंगली फिर ट्रेनिंग का प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है उसके बाद ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है आफ्टर दिस ट्रेनिंग को इवेलुएट किया जाता है इफेक्टिवनेस कि आया के ट्रेनिंग के जरिए जो स्किल्स और नॉलेज दिए थे वो प्रॉपरली ट्रांसफर भी हुए और एम्प्लॉय ने कोई लर्न भी किया या नहीं तो दीज आर दी फ्यू स्टेप्स यू शुड कंसीडर वाइल डेवलपिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखें हु आर दी ट्रेनिंग हु आर दी ट्रेनर्स कौन से मेथड टेक्निक्स यूज करनी है क्या लेवल ऑफ ट्रेनिंग देनी है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या है और हाउ टू कंडक्ट दी ट्रेनिंग प्रोग्राम फैसिलिटीज क्या है लोकेशन क्या होगी तो डियर स्टूडेंट ट्रेनिंग जब है इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके बाद देखना है ट्रेनिंग डिलीवर करने के बाद देखना आया के जो ट्रेनिंग आपने डिलीवर की जिस पर्पस के लिए की जो स्किल्स और नॉलेज या कॉम्पिटेंसी डिलीवर करनी थी ट्रांसफर करनी थी या इम्पार्ट करनी थी इम्प्लॉय में आया उससे कोई उसको कोई फायदा हुआ है जॉब में या उसने उस ट्रेनिंग से कोई लर्न किया या नहीं तो सबसे पहले कि रिजल्ट लेवल पे देखा जा सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग अगर ट्रेनिंग की वजह से इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो मीन्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड है एनालिसिस उससे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना इफेक्टिव था फिर बिहेवियर लेवल एनालिसिस है इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल सुपरवाइजर पीयर सब ऑर्डिनेटर और कस्टमर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आया ट्रेनिंग जो है बिहेव कर रहा है इन डिफरेंट वे आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग और आर द यूजिंग नॉलेज एंड स्किल लर्न इन द ट्रेनिंग उसके बाद लर्निंग लेवल पे देखा जाता है कि टू वॉट एक्सटेंड द ट्रेनिंग हैव ग्रेटर नॉलेज ऑफ स्किल्स आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम तो उसमें रिटर्न टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट है जिसके जरिए देखा जा सकता है कि उसने कितना जो है नॉले
آفٹر ٹریننگ اس کے بعد ایک ہے ریئیکشن اپروچ کہ ڈائریکٹلی آفٹر دی ٹریننگ یو کین آسک فرام دی ٹریننگ کہ آپ نے ٹرینر کے بارے میں آپ کو کیسے آپ کی رائے آپ نے ٹریننگ آپ پروگرام یا کانٹینٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے فیسلٹیز کے بارے میں کیا ہے ٹائمنگ کے بارے میں یا وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دی ٹریننگ پروگرام تو یہ الٹیمیٹلی کوشچنرس کے ذریعے جو ہے پوچھا جا سکتا ہے آفٹر امیڈیٹلی آفٹر امپلیمنٹنگ دی ٹریننگ یا ڈیورنگ دی ٹریننگ پروگرام ہی تاکہ اکارڈنگلی پھر اس کو ٹریننگ کو نیکسٹ ٹائم امپروو کیا جائے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ میں کوکلی یہ کور کر رہا ہوں ٹاپک کیونکہ بیکاز جو ہے یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ از اے ویری واسٹ ٹاپک اور ہے تو بڑا ہی ڈیٹیل ٹاپک ہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ اس کو ایک لیکچر میں کور کیا جا سکے دیٹس وائی میں آپ کو اوور ویو دے رہے ہیں اور کوکلی جو ہے اس کا ہم اس کو اس کا اوور ویو لے رہے ہیں کہ یہ کیا کون سے فنکشنز ہیں ایچ آر میں اور کیا ان کا انڈیویجل کی پرفارمنس اور سیٹسفیکشن یا بہیویئر پہ افیکٹ ہوتا ہے تو پرفارمنس اپریزل ایک اور جو ہے فنکشن امپورٹنٹ فنکشن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا اس میں جو ہے انڈیویجل کی پرفارمنس ایویلویٹ کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے آیا کہ جو جاب ہے وہ اچھے طریقے سے کر رہا ہے جو سیٹ اسٹینڈرڈس ہیں یا گولس ہیں اپنے اچیو کر رہے ہیں یا نہیں تو اسی کی بیسس پہ ایک جو ہے پرفارمنس اور ریوارڈ کیا جاتا ہے ریوارڈ کیا جاتا ہے اور جو ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے انڈیویجل کو اور اسی طرح اسی کی بیس پہ جو ہے ٹریننگ نیڈ کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ان دی آرگنائزیشن اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کا ڈائریکٹلی انڈیویجل کے جو بہیویئر پہ بڑا ہی جو ہے انفلوئنس ہوتا ہے اور اگر پرفارمنس اپریزل جو فیئر ہے جسٹ اور کمپریہنسو ہے تو ان دس فارم آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ امپلائیز میں کیا ویکنیسز ہیں اس کی کیا اسٹرینتھس ہیں کیا ٹریننگ چاہیے اسے اکارڈنگلی جو ہے آپ اسے ریوارڈ کر سکتے ہیں کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اس کی پرفارمنس کو اور پروموشنل ڈیسیجنس بھی لیے جا سکتے ہیں اور ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ ڈیسیجن بھی لیے جا سکتے ہیں پرفارمنس اپریزل کی بیس پہ سو پرفارمنس اپریزل کی بیس پہ جو ہے بہت سے ایچ آر کے ڈیسیجن لیے جاتے ہیں دیٹس وائز جو ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے کہ پرفارمنس اپریزل سسٹم کمپریہنسو ہو فیئر ہو جسٹ ہو اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایرر فری ہو کہ پرفارمنس اپریزل کی جو ایرر ہے وہ نہ ہے جو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس بھی کیا تھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ پرفارمنس اپریزل جو ڈیزائن کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے جاب انالیسز اسٹینڈرڈ سیٹ کی جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی جاب انالیسز کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اس جاب کے جو ہے کیا پرفارمنس اسٹینڈرڈ ہیں اس کی بیسس پہ جو ہے پرفارمنس کو اپریز کیا جاتا ہے دیر آر ڈفرینٹ پرپز ڈیئر اسٹوڈنٹ پرفارمنس اپریزل کے ایک تو ہے ایڈمنسٹریٹو پرپز ہیں اور ایک ہے ڈیولپمنٹل پرپز ایڈمنسٹریٹو میں ہے کہ سیٹ دی سلیکشن کرائٹیریا پروموشنل ڈیسیجن کرنے ہیں یا کسی کو ریٹین کرنا ہے یا کسی کو ٹرمینیٹ کرنا ہے پرفارمنس کی بیس پہ ڈیسائڈ کیا جاتا ہے کانٹریکٹ کی ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی اٹ آلسو ہیلپ ٹو آئیڈینٹیفائی دی پور پرفارمنس اسی طرح جو ہے کمپنسیشن جو ہے وہ ڈیسائڈ کی جاتی ہے اور اسی طرح جو ہے ٹریننگ کی افیکٹیونیس یا ٹریننگ نیڈ اسیس کی جاتی ہے بیسڈ آن دی پرفارمنس اپریزل ڈیولپمنٹل پرپز کیا ہو سکتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف انڈیویژل ٹریننگ نیڈ انڈیویژل کی ٹریننگ نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ انڈیویژل کو اپنی جاب میں کون سے اسکلس چاہیے جو وہ لیک کر رہا ہے تاکہ اس کی ٹریننگ دی جائے اور اسی طرح انڈیویژل کو ایک پرفارمنس فیڈ بیک دی جائے تاکہ اس کو بتایا جائے آپ کی یہ ویکنیسز ہیں یا آپ کی اسٹرینتھس ہیں تو تاکہ وہ اپنی ویکنیسز کو اوور کم کر سکے اور جو اسٹرینتھ پہ فوکس کر سکے اسی طرح ٹرانسفر اینڈ جاب جو اسائنمنٹ ڈیسیجنس ہوتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ ہیں وہ ڈیسائڈ کی جاتی ہے بیسڈ آن پرفارمنس اپریزل اسی طرح ڈیولپمنٹل پرپز میں ہے کہ ریکنائز اینڈ اپریشیٹ انڈیویژل پرفارمنس اور اس کی جو ہے موٹیویٹ کیا جائے اگر اچھا پرفارمر ہے تو اس کو موٹیویٹ کیا جائے اسی طرح گول سیٹنگ میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کی ایویلویشن میں جو انڈیویژل کی جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پرفارمنس اپریزل سسٹم تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈیزائننگ اپریزل پروگرام میں آپ نے ڈفرینٹ ایشوز ہیں جن کو دیکھنا ہے کہ دیکھنا ہے میتھڈ کون سا ہونا چاہیے فارمل ہونا چاہیے ان فارمل پرفارمنس اپریزل ہے وین ٹو ایویلویٹ آفٹر سکس منتھ کوارٹر بیسس پہ یا اینول ریویو ہونا چاہیے ہاؤ ٹو سالو واٹ ٹو ایویلویٹ بہیویئر سے ایویلویٹ کرنے اسکلس ایویلویٹ کرنے واٹ پرابلم ایرز آ سکتے ہیں واٹ ہو آر دی ریٹرز اس کے لیے مینیجر کو بھی ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے پرفارمنس اپریزل انڈیویژل کی کر سکے کیونکہ یہ پرفارمنس اپریزل پہ ہی بہت سے ایچ
اور بہت سے جو ہے بیسیکلی یہ جو ہے پرفارمنس اپریزل پہ ہی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں دیٹس وائی جو ہے پرفارمنس اپریزل کو فیر اینڈ جسٹ ہونا چاہیے تاکہ آئیڈنٹیفائی کیا جا سکے کہ اگر نیکس ٹائم اس کے لیے ریکروٹمنٹ کرنی ہے تو اس سے کس قسم کے جو پرفارمنس اسٹینڈرڈ ہے ایکسپیکٹ کیے جائیں گے نئے کینڈیڈیٹ سے اور کس اسکل سیٹ اور نالج والے جو انڈیویجل کو ہائر کرنا ہے اور اسی طرح پروموٹ کس کو کرنا ہے کس کو کتنا کمپنسیٹ کرنا ہے کس میں کتنے اسکلز اور نالج اور ٹریننگ حاصل کی ہے اس کو اکارڈنگلی ایٹ دی ٹائم آف ریکروٹمنٹ کتنا پے کرنا ہے اسی طرح کس کو ریٹین رکھنا ہے اور کس کو فائر کرنا ہے اور اسی طرح جو ہے پرفارمنس کے ذریعے جب ریوارڈ کیا جاتا ہے ری انفورس کیا جاتا ہے اچھے پرفارمر کو تو اور اسے ریوارڈ کیا جاتا ہے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے تو مینز اس کے بہیویئر کو ری انفورس کیا جاتا ہے نہ پوزیٹیو وے اسی طرح جو ہے جس کا بہیویئر جو سیٹیبل نہ ہو انہیں اپریپریٹ ہو جس کی پرفارمنس اچھی نہ ہو اس کو جو ہے نیگیٹو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پنش کیا جا سکتا ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ تمام ڈیسیجن ہے بیسیکلی پرفارمنس اپریزل پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیر اسٹوڈنٹ آج کل جو ہے 360 ڈگری پرفارمنس اپریزل ہے بڑا ہی پاپلر ہے اس میں جو ہے ملٹی ریٹنگ جو ہے پرفارمنس اپریزل ہے اس میں یہ مور کمپریہنسیو ہوتی ہے اس میں کالیٹی اف انفارمیشن اس بیٹر اسی طرح جو ہے اس میں بائسز کم ہوتے ہیں کیونکہ ملٹیپل ریٹرز ہوتے ہیں جو ایک انڈیویجل کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں اب یہ لیول آف جو ہے اس کی جو وہ ڈیسائیڈ کرنا ارگنائزیشن کا ہے ایک تو یہ ہے کہ صرف پیئر اور جو ہے سپروائزر کرے یا سب آرڈینیٹ بھی کرتے ہیں کسٹمر بھی کریں گے تو یہ ملٹی ریٹنگ جو ہے پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے جس میں وہ انڈیویجل جس کی جاب سے جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں جو یا جو جو بھی لوگ اس کی جاب سے کنسرن ہے تو وہ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں ایون کہ کچھ ارگنائزیشن کسٹمر سے بھی جو ہے پرفارمنس اپریزل کرواتی ہیں تو یہ لیول ہے یہ ارگنائزیشن خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس لیول پہ 360 ڈگری پرفارمنس اپریزل کو امپلیمنٹ کرنا ہے یہ بیسیکلی ایک بیسٹ پریکٹسز ہیں تو بہت سی ارگنائزیشن جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس لیول کی جو کتنے جو ہیں لوگوں کو ریٹر کو انوالف کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیویجل کی اسیسمنٹ کریں تو اس کے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب بائیسز ہوتے ہیں جیسے ایک سپروائزر اپنے سب آرڈینیٹ کی کر رہا ہے اپریزل تو اس میں بائیسز آ سکتے ہیں مگر پیئر بھی کر رہے ہیں اسی انڈیویجل کی جو اس کے اس کے پھر سب آرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں اسی انڈیویجل کے کسٹمر بھی کر رہے ہیں تو ان دس کیس جو ہے مور انرش انفارمیشن انڈیویجل کی بارے میں ملتی ہے اس کی پرفارمنس کے بارے میں ملتی ہے مگر ایشیوز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں کہ کیسے اس کمپلیکس ڈیٹا کو جو ہے مینوپلیٹ کرنا ہے انیلائز کرنا ہے اسی طرح جو ہے کنفلکٹنگ اپینین آ سکتا ہے تو پھر انڈیویجل کی کہاں پہ ریٹنگ کرنی ہے فار اگزمپل ایک جو ہے مینیجر اس کو اچھی ریٹنگ دیتا ہے انڈیویجل کو مگر اس کے جو سب آرڈینیٹرز انڈیویجل کے تو وہ می بھی اس کو ایز اچھا مینیجر نہ دیکھتے ہوں یا اس کو جو اس کے پیئرز ہیں وہ اس کو جو ہے اچھا کلیگ نہ دیکھتے ہوں تو اس کیس میں جو ہے وہ کہاں پہ اس کی ریٹنگ کرنی ہے اسی طرح جو ہے پرفارمنس اپریزل جب یہ امپلیمنٹ کرنی ہے 360 ڈگری تو اس کے لیے ٹریننگ بھی دینی چاہیے تمام وہ لوگ جن کو پرفارمنس جو ہے ریٹنگ کرنی ہے جنرلی یہ ہوتا ہے کہ مینجر جو ہے ایویلویٹ کرتا ہے تو اس 360 ڈگری پرفارمنس اپریزل میں تمام امپلائیز ایک دوسرے کی تقریباً جو ہے پرفارمنس اپریزل یا ایویلویشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایٹ ٹائم یہ ہوتا ہے گروپنگ بھی ہو سکتی ہے جو اس کو اس پروسس کو اس میتھڈ کو ان ایفیکٹیو بنا سکتی ہے آفٹر دس ڈیر اسٹوڈنٹ کمپنسیشن کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے کہ امپلائی کو موٹیویٹ کرنے میں اور اس کی جاب سیٹسفیکشن اور اس کی پروڈکٹیویٹی میں تو کمپنسیشن جو پالیسی ہوتی ہے یا کمپنسیشن کا مقصد ہوتا ہے بیسیکلی اٹریکٹ ٹیلنٹ کے مارکیٹ سے جو ہیں جو ٹیلنٹڈ جو ہیں کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جائے تاکہ وہ جو ہیں امپلائیمنٹ لیں ارگنائزیشن میں اور ارگنائزیشن میں کام کرے پھر اس طرح جو ارگنائزیشن میں کام کرے انہیں موٹیویٹ کیا جائے اسی طرح جو جس کی پرفارمنس اچھی اس کو ریوارڈ کیا جائے اور تاکہ جو ہے ٹرن اوور کو ریڈیوز کیا جائے ایپسنٹ ریٹ کو کم کیا جائے تو اور ادر ایشوز ہیں جو امپلائیمنٹ کی جو ہے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں کمپنسیشن اسپیشلی جو موٹیویشن اور سیٹسفیکشن ایشوز ہیں اس پہ بڑا ہی سگنیفکنٹ انفلوئنس ہوتا ہے کمپنسیشن کا اگر کسی کمپنی کی اچھی کمپنسیشن پالیسی نہیں ہے پراپر بینیفٹ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی انہیں پرابلم ہوگی کہ کمپیٹنٹ جو ہے انڈیویجل ہے اس کو ہائر کرنے میں کیونکہ لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے جن کی جن کمپنیز کی سیلری اچھی نہیں ہے تو اس میں پھر ڈیر اسٹوڈنٹ کمپنیز جو ہیں ڈیفرنٹ فلاسفیز یا اپروچ اڈاپٹ کرتی ہیں اس
تو اس میں یہ کہ کچھ کمپنی جو ہے لانگ ٹرم بینیفٹس پہ بلیو زیادہ کرتی ہیں اور وہ ان کی جو ود دی پیسج آف ٹائم اور ٹینور کے ساتھ جو ہے بینیفٹ امپلائی کے ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو پرپز یہ ہوتا ہے تاکہ ود دی نمبر آف جو ہے ایئرز ایکسپیرینس کے ساتھ تو اس کی ایکیومولیٹڈ بینیفٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے امپلائی چھوڑ کے نہیں جاتا آرگنائزیشن کو کیونکہ اس کے ایکیومولیٹڈ بینیفٹ ہوتے ہیں اور کچھ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو شارٹ ٹرم بینیفٹس ہوتے ہیں اس پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں کہ لم سم پے دے دیتی ہیں تو یہ ڈفرینٹ جو ہیں اپروچز ہیں جو آرگنائزیشن اڈاپٹ کرتی ہیں مقصد یہی ہوتا ہے ہاؤ ٹو اٹریکٹ ٹیلنٹڈ پیپل ہاؤ ٹو موٹیویٹ امپلائیز ہاؤ ٹو ریوارڈ پرفارمنس کیسے ریڈیوس کیا جائے ٹرن اوور کو کیسے جاب سیٹسفیکشن انکریز کی جائے تو اس کے علاوہ کمپنسیشن کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں ڈیٹ اسٹوڈنٹ ایک تو ہیں جو مانیٹری بینیفٹس ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایوارڈس ہیں آفس انوائرمنٹ سیلف اسی طرح جو ہے سوشل اکنالجمنٹ اور اسی طرح جو جاب کے کریکٹرسٹکس اٹ سیلف رسپانسبلٹی اسائنمنٹ ٹریننگ ہے یہ ایسوسیٹڈ بینیفٹس ہیں جو کمپنسیشن کے انڈر آتے ہیں ایک مانیٹری بینیفٹس ہوتے ہیں ایک نان مانیٹری بینیفٹس ہوتے ہیں تو یہ ان کو جو ہے الائن کیا جاتا ہے اور ایک کسی جاب کے بارے میں کمپنسیشن ڈسیزن کیا جاتا ہے کہ اس میں کتنی پے دینی اور کتنے ادر بینیفٹس اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں کوئی کمپنی ڈیون کار دیتے ہیں کوئی ہائرنگ فیسلٹی دیتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن بھی ڈیئر اسٹوڈنٹ ویری کرتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے جو مین فنکشن ہے ہم نے ان کو جو ہے کوئکلی کور کیا ہے کہ ایچ آر کا کیا کام ہے ایچ آر پالیسی کیا ہوتی ہے ایچ آر جو ہے پالیسی ڈاکومنٹ میں کون کون سے چیپٹر ہیں اسی طرح ایچ آر کے کیا کیا مین فنکشن ہیں جیسے ریکروٹمنٹ سلیکشن کو ہم نے ڈسکس کیا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو دیکھا ہے اس کے بعد ڈیر اسٹوڈنٹ پرفارمنس اپریزل سسٹم کو ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد ہم نے کمپنسیشن جو سسٹم ہے اس کے بارے میں بات کی ہے تو یہ آل جو ایشوز اور ایکٹیویٹیز ہیں بیسیکلی دے آر ڈائریکٹلی لنک ود یو امپلائی جو ہے سیٹسفیکشن اینڈ امپلائی پروڈکٹیوٹی تو بیسیکلی ایچ آر ہیں ڈیلس ود دی امپلائی ریلیٹڈ جو ہیں ایشوز تو اٹ می بیسیکلی وانٹس ٹو کوارڈینیٹ اور جو ہے بیسیکلی جو امپلائمنٹ ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں ان کو جو ہے ہیومن ریسورس جو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ان امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایشوز اور ایکٹیویٹیز کو مینیج کرے مانیٹر کرے تو پرپز ایٹ دی اینڈ یہ یہ کہ ٹو کریٹ اے موٹیویٹڈ ورک فورس اور سیٹسفائڈ ورک فورس تاکہ وہ اپنے فل پوٹینشل کے ساتھ کام کریں اور جو ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو پرفارمنس انکریز ہو ایبسنٹ ریٹ کم ہو اور اسی طرح جو ہے ٹرن اوور کم ہو انٹینشن ٹو لیو کم ہو تاکہ آرگنائزیشن ریٹین کر سکے اپنے امپلائیز کو اور آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو ڈیر اسٹوڈنٹ آج کل جو کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ڈیر اسٹوڈنٹ ہے ایک کمپنی اب ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنے اس کے آپریشن ہیں اور اس کے آفیس ہیں تو اب جو ہیں یہ تمام فنکشن جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں ریسورس کے اب انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں اس کو دیکھا جا رہا ہے اب جو ملٹی نیشنل میں جو ہائرنگ ہونی ہے وہ ایک لوکیشن سے نہیں ہونی بلکہ وہ آل اوور دی ورلڈ جو ہیں وہ اپنی ہائرنگ کرتے ہیں اسی طرح کراس کلچرل کمپیٹنسیز کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے وہاں پہ وہاں پہ ڈائیورسیفائڈ ورک فورس ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈائیورسی جو ہے ڈائیورسیفائڈ ورک فورس کی ڈائیورسٹی ٹریننگ کرائی جاتی ہے تو اسی طرح جو یہ تمام جو ہیں ایچ آر کے فنکشن ہیں اس کا براڈر اسکوپ ہوتا ہے بیکاز کیونکہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں آل اوور دی گلوب آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں دیٹس وائی ان ایچ آر ایم ایشوز کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے یہ براڈر ہوتا ہے اور ایز کمپیئر ٹو جو ڈومیسٹک آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس سے جو ہیں ان کا اسکوپ براڈر ہوتا ہے تو جو سب سے امپورٹنٹ آج کل جو ہے ٹریننگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو کراس کلچرل ٹریننگ ہے جو جو ان آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں امپلائیز وہاں پہ ڈائیورسیفائڈ ورک فورس ہے ڈفرینٹ کلچر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اسی طرح ڈفرینٹ کنٹریز میں جب آرگنائزیشن آپریٹ کرتی ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ کلچرل ویلیوز ہیں نارمس ہیں جو ڈیفینیٹلی جو امپلائیز کے بہیویئر کو جو ہے وہ وہ افیکٹ کرتے ہیں انفلوئنس کرتے ہیں اسی طرح جو ہے ورک بہیویئر یا ورک کنڈیشن بیسیکلی اور جو امپلائی کا موٹیویشن ہے سیٹسفیکشن لیول ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اور جو ہے نیشنل کلچر سے بھی تو دیٹس وائی کراس کلچر ٹریننگ مینیجر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ تاکہ اپنے ڈائیورسیفائڈ ورک فورس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکے جان سکے کہ کس کلچرل کس کلچر کے کیا نارمز ہیں ویلیوز ہیں 
تاکہ اس میں انٹر کلچرل کمپیٹنس ڈیولپ کی جا سکیں تاکہ وہ افیکٹیولی اپنے ڈفرنٹ کلچر کے لوگوں کو اچھے طریقے سے مینج کر سکے انڈرسٹینڈ کر سکے ان کی موٹیویشن لیول کو اور تاکہ وہ ان کی جاب سیٹسفیکشن انکریز کر سکے ان کے جو میکسیمم اور جو ہیں یوٹیلائزیشن اور پوٹینشیل کر سکے جو ڈائیورسیفائڈ ورک فورس ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ مینیجریل امپلیکیشن کیا ہے ایچ آر ایم پالیسیز اینڈ پریکٹسز کی بیسیکلی اٹس مین فورس ان شیپنگ امپلائی بہیویئر اینڈ ایٹیچیوڈ یہ ایچ آر پالیسیز ہیں اینڈ پریکٹسز ہیں جس کو دیکھتے ہیں امپلائی اکارڈنگ ٹو دیز پالیسیز اینڈ پریکٹسز ان کا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے جو ہیں امپلائی بہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے شیپ ہوتا ہے امپلائی یا بہیویئر یا انفلوئنس ہوتا ہے اور اکارڈنگلی وہ اپنی ایک پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں اسے اپنی ان کا جاب سیٹسفیکشن لیول اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح ان کی پروڈکٹیوٹی ڈپینڈ کرتی ہے اسی طرح ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیس ہیں بیسیکلی اٹ ڈٹرمن ہو از ہائر اینڈ واٹ از پرسن جاب فٹ لیول کی بات کرتے ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ ہائر کیا جائے جو جس کے پاس وہ اسکل سیٹ ہیں جو جاب میں ریکارڈ ہیں فزیکل اور انٹلیکچوئل ایبلٹی جتنا فٹ ہوگا اتنا انڈیویجل سیٹسفائڈ ہوگا اور اتنی اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرے گی اسی طرح اگر فلا ہے سلیکشن پروسیس میں دس مینس کہ امپلائی ڈس سیٹسفائڈ ہوگا ایبسینٹ ریٹ زیادہ ہوگا لو پروڈکٹیوٹی ہوگی اس کی کمٹمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کم ہوگی اور ٹرن اوور زیادہ ہوگا تو یہ کوئی بھی آرگنائزیشن افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ٹرن اوور ریٹ اس کا ہائی ہو کیونکہ ہائرنگ کرنا ریکروٹمنٹ کرنا اٹس ایف اے ویری ڈفیکلٹ اینڈ ٹائم کنزیومر اینڈ کاسٹلی پروسیس تو آرگنائزیشن جو ہے ان کا جو ایک مین آبجیکٹو ہوتا ہے پرپز ہوتا ہے کہ اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ رکھیں اور ریٹین رکھیں پراپرلی ان کو ریوارڈ کریں کمپنسیٹ کریں پروفیشنل یا اینڈ پرسنل جو ہے ان کو گروتھ اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں ان کے لیے ایک کریئر ٹریک ہو پورا ان کو کریئر ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں تاکہ آرگنائزیشن میں زیادہ عرصے کام کریں اسی طرح ٹریننگ امپروو اسکلز اینڈ انکریز پوٹینشیل ٹو پرفارم ایٹ ہائر لیول تو اسی طرح جہاں پہ ڈیفیشینسی ہیں جو ہے جو اسکلز ہیں وہ لیک کر رہا ہے انڈیویجل تو اس کو وہ ہیں ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ اس کے اسکلز نالج اور کمپیٹنسیز ڈیولپ کی جائیں اس کے بعد جو ہے پرفارمنس اپریزل کی بڑی سگنیفیکنس ہیں انڈیویجل بہیویئر پہ تو بیسیکلی یہ اس میں اسیس کیا جاتا ہے ایویلویٹ کیا جاتا ہے انڈیویجل کی کمپیٹنسیز کو اس کی پرفارمنس کو تو اس کے بعد ہے کہ پرفارمنس اینڈ سیٹسفیکشن انکریز وین پرفارمنس اپریزل از فیئر مور فوکس آن بہیویئر اینڈ ریزلٹ اورینٹڈ کرائٹیریا تو پرفارمنس اپریزل سسٹم کی گائیڈ لائنس پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ بہیویئرس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے اور جو ریزلٹ اورینٹڈ کرائٹیریاز ہیں جیسے کہ سیلس ٹارگیٹ کتنا اچیو کیا گولس کتنے اچیو کیے ہیں کتنے وقت کم وقت میں کیے ہیں اور اوور آل جو اس کے جو ہے جو بھی جو ہے ٹارگیٹ اسائن کیے گئے تو اس نے وہ اسائن جو ہے اچیو کیے ہیں یعنی اس کی بیسس پہ جو ہے پرفارمنس اپریزل کرنی کی جانی چاہیے تاکہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ اس انڈیویجل میں کیا جو ہے ویکنیسز ہیں کیا اسٹرینتھ ہیں اس کی پرفارمنس کیسی ہے نہ کہ پرسنالٹی کو جو ہے ایویلویٹ کرنا چاہیے ڈیئر اسٹوڈنٹ ہاؤ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیس افیکٹ سیٹسفیکشن اینڈ ورک پرفارمنس ڈیفینیٹلی اگر رائٹ کینڈیڈیٹ فار دی رائٹ جاب ہے تو اس کے اس کی ایبلٹیز یوز کر رہی ہوگی آرگنائزیشن ایز فل پوٹینشیل اور اس کی سیٹسفیکشن لیول اس کی وجہ سے جو ہے انڈیویجل کا زیادہ ہوگا اور اس کی پرفارمنس بھی انکریز کرے گی انڈیویجل کی پرفارمنس بیسیکلی اٹ سم اپ اینڈ کنٹریبیوٹ ان آرگنائزیشنل پرفارمنس رول آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان شیپنگ ورک بہیویئرس اینڈ پرفارمنس ڈیز اسٹوڈنٹ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کیا رول ہے اسکل ڈیولپمنٹ اور یہی ہے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ اور جو ہے کریئر گروتھ یا ڈیولپمنٹ کے لیے جو ٹریننگ ہے ویری امپورٹنٹ کہ جہاں پہ لیک کر رہا ہے ڈیفیشینسی ہے وہ اسکل سیٹ وہ نالج اسے پرووائڈ کیا جاتا ہے یا فیوچر میں کچھ چینجز ہیں اسکل سیٹ کی چینج ہیں تو اکارڈنگلی اینٹیسپیٹ کر کے جو ٹریننگ پروگرام کے ذریعے وہ سوٹیبل جو اپروپریٹ اسکلز ہیں بہیویئر ہیں وہ جو ہے آرگنائزیشن کو جو ہے امپارٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے جو ہے اس کی لرننگ اور بہیویئر اور پرفارمنس کو افیکٹ کیا جاتا ہے واٹ از امپورٹینس آف پرفارمنس اپریزل سسٹم بیسیکلی اور ایچ آر کے جو مین فنکشنز ہیں کمپنسیشن ہو گیا پروموشن ہو گیا اور اسی طرح جو ہیں ادر جو ہیں فنکشنز ہیں وہ بیسیکلی ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں پرفارمنس اپریزل پہ کس کو ریٹین رکھنا ہے کس کو فائر کرنا ہے تو دیٹس وائی پرفارمنس اپریزل سسٹم جو ہیں ایک فاؤنڈیشن ہے ایک جو ہیں بیس ہیں جو جو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے ٹو میک ادر ایچ آر ڈیسیج
और फिर रेटिंग की गई है और जो है फुलफिल कर रहे जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज है एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंटल तो दिस मीन के ऑर्गेनाइजेशन अपने जो है जो भी क्राइटेरियाज हैं असेस करने के इंडिविजुअल को मोटिवेट करने के और जो भी कंपनसेशन डिसीजन है वो जो है अच्छे क्वालिटी डिसीजन इन इश्यूज के बारे में ले सकता है बेस्ड ऑन दी जो है वी कैन से दैट द मोस्ट फेयर परफॉर्मेंस अप्रेजल आउटकम्स इसी तरह एच आर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस जो है बेसिकली डी स्टूडेंट ओवरऑल जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं जनरली एच आर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं तो एच आर मोनुअल में भी ये है कि एच आर पॉलिसी में डिफरेंट इशूज हैं जो इम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशूज हैं उनके बारे में क्लियर गाइडलाइन रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी डिस्क्राइब की जाती है कि हाउ टू डील विद दी डिफरेंट इम्प्लाई रिलेटेड इशूज तो इसमें ये पर्पज ये होता है टू क्रिएट दी सेंस ऑफ फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी ताकि एवरीबॉडी शुड नो एंड अंडरस्टैंड के ये रूल्स ये पॉलिसी है एच आर रिलेटेड जो भी फंक्शन है एक्टिविटीज हैं कैसे एम्प्लॉयज को डील किया जाएगा ताकि वो उनकी कंप्लाइंस करे और उन्हें पता हो कि जो भी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए हैं वो विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस हैं या नहीं तो उसकी बेसिस पर वो जज कर सकते हैं कि उनके डिसीजन जो है कितने फेयर एंड जस्ट हैं इसी तरह एक टॉप मैनेजमेंट को भी एक सपोर्ट होती है एक गाइडलाइन होती है टू डील विद दी डिफरेंट एम्प्लाई रिलेटेड इशूज और एक क्वालिटी डिसीजन कर सके तो बेसिकली इट प्रोवाइड कंसिस्टेंसी और फेयरनेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें एच आर पॉलिसी नहीं होती बट आई वुड रिकमेंड की हर ऑर्गेनाइजेशन को एट लीस्ट जो है एच आर पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए एच आर एच आर पॉलिसी मैनुअल होना चाहिए जिसमें तमाम एच आर रिलेटेड इशूज हैं फंक्शन हैं एक्टिविटीज हैं उनमें एक डिटेल जो है क्लियर कट गाइडलाइंस होनी चाहिए दीज स्टूडेंट एच आर फंक्शन एंड पॉलिसी का बेसिकली डायरेक्ट लिंक है जो है इंडिविजुअल बिहेवियर पे उसके मोटिवेशन पे जॉब सेटिस्फेक्शन पे और अदर जॉब रिलेटेड जो एटीट्यूड हैं उसके ऊपर एबसेटिज्म है टर्न ओवर पे इसका डायरेक्ट लिंक है जितना जो है एच आर पॉलिसी फेयर होंगी या एफिशियंट एंड इफेक्टिव एच आर फंक्शन जो है एच आर डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा तो वी कैन एक्सपेक्ट के जो उसकी ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन की उतनी मोटिवेटेड होगी उनके जो है फुल पोटेंशियल जो यूटिलाइज हो रहे होंगे उनके जो है थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है उनकी जो स्किल सेट को जो है इंक्रीज किया जा रहा होगा नॉलेज इनास की जा रही होगी और जो बेटर जो है पर्सन एंड जॉब फिट होगा तो अल्टीमेटली जो है जॉब से सेटिस्फाइड भी होगा एम्प्लॉय और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी सो देर इज अ डायरेक्ट एंड ऑब्वियस लिंक बिटवीन दी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस एंड पॉलिसी तो डी स्टूडेंट एट द एंड वी डिस्कस इंटरनेशनल एच आर एम परस्पेक्टिव की हमने बात की बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस ग्लोबलाइज वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है कंपनीज जो है मल्टा नेशनल का जैसे का जो कॉन्सेप्ट है मल्टा नेशनल कॉरपोरेशन जिनका एक कंट्री में हेड ऑफिस होता है सब्सिडी की फॉर्म में उनकी प्रेजेंस ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज में होती है तो इस जो मल्टा नेशनल कॉरपोरेशन में नौ जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर परफॉर्मेंस अप्रेजल उसको ब्रॉडर इस कॉन्टेक्स में देखना होता है इंटरनेशनल परस्पेक्टिव में हायरिंग करनी होती है इसी तरह क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंस और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को भी इंटरनेशनल परस्पेक्टिव में देखना होता है तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम कंक्लूड करेंगे जो अभी तक हमने कवर किया है उसके अलावा एडिशनल हम देखेंगे कुछ जो टॉपिक्स जो थोड़े मिस हो गए उनको हम कोशिश करेंगे कि ब्रीफली देख लें तो डियर स्टूडेंट तब तक के लिए मुझे इजाजत दें अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज